당신은 행복하십니까? 나 자신을 위한 웰빙 토크 당신의 정신건강을 지금 체크해보세요 윈티비 상담 토크 행복한 가정 만들기 지금 시작합니다 예 안녕하십니까 오늘도 이 행복한 가정 어, 만들기 그 노력을 위해서 어, 또이 턱쇼를 다시 어, 진행하게 됩니다. 어, 호스트 진리 상담자 또 다시 이렇게 저와 함께 어, 시간을 내주셔서 정말 감사합니다. 자, 오늘의 주제는 어, 부부 상담대에서 배우는, 세, 배우는 시간을 갖게 되, 될 겁니다. 어, 근데 저희들이 시작하기 전에 어, 카와에서 또 이번 가을에 아주 어, 도움이 되는 컨퍼런스가 있습니다. 그에 대해서 잠깐 말씀드릴게요. 11월 16일 날 5시부터 8시 반까지 어, 이번에 주제는 어, 너도 떨고 있니? 라는 타피가 갖고 어, 이번에 그 최금형 박사님하고 로렌신 박사님이 어, 그 스트레스와 그 불안과 어, 그런 매니지먼 하는 것에 대해서 이번에 컨퍼런스를 해주시기로 했습니다. 그래서 많은 워크숍도 있고 배울 게 너무 많을 것입니다. 그래서 어, 11월 16일 어, 오후 5시부터 시작할 건데요. 장소는 그 시카고 문화회관에서 저희들이 어, 행사를 어, 준비를 했습니다. 어, 그 인포메이션은 kawashikago.org, kawa, kawa s h i k a g o .org 가서 들어가시면 더 어, 자세한 인포메이션을 가질 수 있게, 있게 될 것입니다. 네, 행복한 가정은 만들어가는 것이다. 이 프로젝트를 갖고서 지금 계속 이렇게 배우는 시간을 갖고 있었는데요. 어, 오늘은 부부 상담대에서 줄리 리도 상담님이 함께 해주셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 또... 오늘도 이렇게 함께 해주셔서 참... 감사합니다. 예, 이렇게 뵈니까 또 새롭네요. 예, 그리고 <웃음> 예. 저희들이 항상 만날 때 영어로 하는데 예. 갑자기 한국말로 하니까 예. 좀 새롭네요. 예, 좀. 예. 그렇습니다. <웃음> 예. <웃음> 예, 안녕하십니까. 저기 심리 상담가 줄리 리돌입니다. 네. 예. 그래서 이 부부 상담 타픽이 예. 어, 참 어, 어떤 면에는 힘들지만 예. 좀, 어, 좀 재밌는 타픽이라고 생각하는데. 그렇죠. 예. 예. 남의 집그 가정사를 저는 많이 알고 있습니다. <웃음> 예. 예. 그래서 오늘 선, 어, 선생님이 오시면서 예. 제가 또 익사인하고 예. 오늘도 예. 많이 배울 거라는 생각이 예. 초대해 드네요. 주셔서 정말 감사합니다. 예. 예. 제가 알기로는 예. 어, 선생님이 상담하시기 전에 예. 선생님이셨죠? 티칭. 예. 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 어, 근데 예. 어떻게 티칭 하시다가 상담 예. 쪽으로 생각하시는지 예. 제가 이제 학교에 오래전에 좀 어, 몸을 담고 있는데 거기에 이제 한국 그 학생 몇 명이 있었어요 근데 학교에 적응을 잘 못하고 있다가 이제 학교 측에서 내가 한국말을 하는 거를 알고 아 저기 부모와 한번 연결을 해서 알아보라고 어, 어떤 일이 있는지 그래서 제가 이제 그 부모님들과 사, 어, 얘기를 하게 됐어요 그리고 얘기를 하다 보니 이참그 가정에 참 힘든 일이 참 많더라고요. 네. 근데 이제 학교에 있으면 그 학교 시스템 안에서 도와야 되니까 제가 도움을 더 드리고 싶은데 그참그 그 뭐라 그럴까 리미테이션이 생기더라고요. 음, 음. 그래서 이제 아 제가 개인 이 카운슬링 쪽으로 가면 더 많은 도움을 줄수 있겠다 해가지고 네. 예 다시 학교로 가서 공부를 하고 예. 예, 이제 지금은 라이센스 매니저 페미 페미가 됐습니다. 예, 그 차이가 또 네. 있죠. 그 선생님은 그 메리지 하고 패밀리의 음. 좀 스페셜리 스페셜리스트 예. 그쪽으로 전문하시고 계신 예. 거죠? 예, 그 그러니까 저희들은 이제 다 이런 뭐라 그러지 뭐 LMFT, LCPC, 뭐 LCSW 예. 이런 이런 보, 이렇게 보통 분들은 그 구분을 잘 못하는데요. 저희 같은 경우는 알죠. 그래서 이제 LMFT는 물론 개인 상담도 하지만 네. 어, 저희는 이제 그 시스템 어, 차원에서 이 부부와 그또 어, 특히 메리지 어, 네. 쪽과 또그 가족 상담을 어, 또, 또 스페셜라이즈를 하고 있습니다. 예예예. 예. 예. 예, 그래서 
그 아주 오늘 그 부부 대해서 어, 기대가 <웃음> 그 배, 배우는 데에 좀 기대가 <웃음> 네. 많아요. 그러면 아, 네. 그, 그쪽으로 전문하셨고 음. 또이 결혼이라는 게 쉽지가 않잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 지금 보, 보시고 계시는 시청자 여러분 만약에 결혼하신 분들은 지금 어, 꼭 지금 배우자하고 같이 앉으셔서 어, 노트북 가지시고 <웃음> 오늘 많이 배우셨으면 어, 예. 좋겠습니다. 예, 예. 예. 그, 어, 이 부부 상담 하시면서요. 예. 어, 제일 이렇게 보람적이고 이렇게 인조이 하시는 부분이. 예. 그, 모든 상담가들이 말하겠지만 저희 일이 원래 보람 때문에 하는 일 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠? 예, 네, 저도 이제 처음부터서 이, 이 커플 카운슬링을 전문으로 한게된게 게 아니고 네. 그 뭐라 그럴까 처음에 이제 제가 시작을 했을 때그 주로 그 임, 여성 그 뭐라 그럴까 여성 정신 건강에 관심이 많아서 그그 아. 그 뭐라 그 임신부와 또 산후 우울증 이런 쪽으로 어, 많은 일을 했는데 네. 하다 보니 아, 이게 그 여성분 한 사람의 개인 문제가 아니고, 음. 어, 그 남편과 또 새로 생긴 이 아기라는 가족, 이 가져오는 어, 많은 이슈가 있었어요. 음. <웃음> 그렇게 하다 보니까 이제 그때 만약에 갈등이 생기고 불화가 생기면서 부부 사이가 점점 멀어지고, 음. 그러다 보니 또 어, 그 그러한 가정에서 아이가 크고, 그래서 이런 반복되는 이 뭐라 그럴까 이 악순환이 보이더라고요. 네. 그러다 보니 저는 이제 아 그러면 정말 부부의 건강부터 잡아야겠다는 생각을 했어요. 음. 그래서 그쪽으로 더 연구를 많이 하고 더또 그쪽으로 아, 계속 그 배우면서 음. 지금 하고 있습니다. 네. 근데 이제 그 보람이라고 하면은 아, 많은 분들이 그꼭 그 거의 너무 너무 힘들 때 찾아오세요. 그렇죠. 예. 근데 이제 이 결혼이라고 아, 그러니까, 그러니까 부부라는 관계가 쉽게 끊어지는 관계가 아닌 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 저를 찾아오시는 거겠죠. 음... 그래서 그한 가닥의 희망을 가지고 저를 찾아오실 때 너무 고맙고 감사하면서 아, 예. 보람을 느껴요. 예, 그 지금 마, 말씀하시는데 그. 그 상담하시면서 예. 그 한인 부부들이 이제 어떻게 그분들은 상담 내에서 어떤 두려움 같은 거 없으시나요? 아 부부뿐만 아니라 선생님도 많이 겪으셨겠지만 예. 이 confidentiality 그쵸. 그 비밀 보장을 어, 너무 아, 뭐라 그럴까 아니, 염려하시죠. 예 염려하시고 예. 그 특히 부부 사이니까 특히 이 부부 사이에 일어난 일은 정말 그 남한테 얘기하기가 그렇잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 또 이제 한 사람 부부의 한 사람이 카운슬링을 받자고 하면은 또한 사람은 그런 거는 이제 뭐 정신병자나 받는 거다. 내가 네, 무슨 네. 문제가 있니? 너나 가서 고쳐라. 뭐 이런 <웃음> 이런 데도 <웃음> 많고. 예. 잠깐만요. 예. 그게, 그게 주로 예. 어, 음. 나, 남편들이 예. 하시는 말씀들인가요? 그, 그렇게 들리는 거예요? 예, 예. 뭐 예. 저 남자 여자 안 가리고 다. <웃음> <웃음> 예. 어, 예. 그렇군요. 예. 그, 그 상담 이제 한인 분들도 이제 많이. 예. 찾고 계시는 것 같은데 음. 그 부부들도 이렇게 들어오시네요. 그럼요. 음. 예. 그래서 이제 또좀 안타까울 때는 너무 늦게 오시거나 그러니까 이 정신 건강도 그 병원 찾아가듯이 너무 늦게 찾아오시면 음. 음. 거의 이제 뭐암 말기 뭐 이럴 때 음. 찾아오시면은 의사도 손을 쓸 수가 없잖아요. 그쵸. 그렇듯이 제가 아무리 도와주고 싶으셔 아 싶어도 이렇게 너무 골이 깊고 음. 그럴 때는 참 안타까워요. 네. 그래서 이제 제가 가장 이렇게 반기는 부부가 아마 아마도 결혼 전그 젊은 음. 부부들 음. 이럴 때 이제 아니면 신혼 부부 아무런 음. 문제가 없지만 그래도 예방 차원에서 오시는 분들 음. 예. 예, 그런 분들. 예, 음. 그러지 않아도 제가 그걸 좀 궁금했었는데요. 음. 그 부부 상담은 어, 뭐 다른 상담보다 그렇게 많이 틀린 건 아니지만 음. 그래도. 언제 들어오냐 또 어떻게 사용을 하냐 그게 예. 차이가 있는 것 같은데요. 그렇죠. 예. 그 
일찍 오면 일찍 올수록 좋겠죠, 뭐든지. 예, 예. 일찍 오면 일찍 올수록 좋다. <웃음> 예. 예, 이 상담이라는 게꼭 뭐가 누가 주로 이렇게 한국 분들이 생각하시기에는 누구 잘못을 이렇게 가려달라. 음... 어, 아니면 우리 남편, 우리 부인을 좀 고쳐달라. 고쳐 그렇게 <웃음> 보시는 분들이 많아요. 그래서 뭐 자동차도 아니고 어떻게 제가 뭐 어떻게 고치니까. 하지만 이제 상담을 하다 보면 음... 그 부부들이 아이 우리의 우리가 빨려드는 이런 이러한 그 부정적인 패턴이 있구나 음. 하는 거를 이렇게 같이 찾아 차, 찾고 음. 또 서로가 적군이 아닌 음. 그 패턴 패턴이 적이 돼서 네. 같이 무찌르는 어. <웃음> 그러한 어, 일을 알려드리는 게 저희의 자 어, 일이 아닐까 하는 생각이 예. 들어요. 그래서 예. 더 일찍이면 음. 예. 더 효과가 더 좋다. 예. 예. 그 이제 미국 분들은 예. 그 결혼하기 전에 그 프리 메로 음. 상담 있잖아요. 예. 예. 그 준비하는 예. 예. 과정이 있는데 어, 한인 분들은 그런 컨셉이 있으신가요? 어, 젊은 분들은 있어요. 어. 그래서 이제 젊은 2세 부부, 뭐 3세 부부 찾아오시는 분들 꽤 많습니다. 어, 예. 예. 그러니까 결혼하기 예. 전에 예. 이런, 이런 것을 예. 같이 배워가면서 그렇죠. 어, 그런 준비한 다음에 결혼하면 좀 예. 도움이 된다 이런 뜻이죠. 그렇죠. 이 부부라는 게 결혼을 뭐 많이 해보지 않은 사람 이상은 그쵸. 그 결혼이란 자체가 새로우니까 음. 또, 또 다른 사, 아, 한 사람과 나, 전혀 다른 가정에서 자란 한 사람과 그쵸. 같이 사는 거잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 우리가 항상 어, 생각을 하고 염두에 두고 있지 않으면 그 저희 부모님들이 했던 그러한 행동들이나 음. 아, 그 가정에서 오케이 했던 음, 잘못된 일들 그게 다 이제 아, 내 가정에서도 일어날 확률이 아주 큽니다. 음. 예. 어, 그 진짜 도움이 되는 그 퍼스펙티브를 말씀하셨는데 그 부부는 아무리 이제 서로 사랑해서 결혼하는 거지만 네. 어, 둘다 진짜 자라온 배경과 모든 게 너무 다르다 보니까 네. 네. 맞춰가는 게꽤 많겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 그 제가 주로 하는 거는 음, 그이 제가 항상 그 부부들께 말씀드리는 거는 우리가 결혼을 했을 때 네. 아, 상대방을 찾을 때는 거의 이 아기가 어, 네. 그 부모하고 애착 관계를 아, 시작하는 거랑 똑같은 거예요, 그렇죠? 그러니까 생각을 해보면 우리가 아기 때는 뭐 부모를 고를 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 자라오면서 부모한테 상처를 받을 수도 있고. 어, 하지만 커서는 그게 저희의 선택권이란 말이에요. 음. 나를 사랑해주는 사람을 고를 수가 있어요. 그렇죠? 그래서 결혼을 어, 했는데 네. 그 사람이 나의 안전한 곳이 되어주지 못하고 음. 나의 어렸을 때 상처를 또 다시 긁는다거나 음. 어, 그랬을 때 어, 아, 이 문제가 커지겠죠? 네. 근데 그 문제가 왜그 문제가 되는지 를 모르고 계속 어, 생활하시는 분들이 많아요. 그래서 음. 이제 싸움, 다툼이 많아지는 이유가 나의 그 깊은 상처를 건드리는 건줄 모르고 음. 그냥 뭐왜또 양말은 <웃음> 응접실에 있냐, 뭐왜 어, 접시는 아직도 그대로 있냐, 뭐 이런 이런 그렇죠. 쪽으로 많이 나오게 되는 것 같아요. 예. 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 음. 예. 그러면 부부 상담은 그 이제 상담실에 오셔서. 와서 뭐를 막 고친다는 보다는 음. 이렇게 배우고 연습하고 뭐 그런 그런 식인가요? 그렇죠. 자기 자신을 알아가는 아. 그러니까 제일 중요한 거는 개인이 아닌 이 저의 저의 고객은 그 관계가 되겠어요. 부부 관계가 저의 클라이언트예요. 아. 그렇죠? 그러니까 관계를 고친다기보다 내가 네. 이런 부정적인 패턴이 자꾸 있어서 우리가 자꾸 거기에 빨려들어서 싸우게 되고 불화가 계속 있으면 내가 이 패턴에 기여하는 부분은 무엇인가. 음, 그렇죠? 네. 그러니까 부부는 뭐 물론 진짜 큰 문제가 한 사람이 있지 않는 이상은 둘다그 
기, 기여를 하잖아요. 그쵸. 그런 패턴에. 예, 예. 예. 둘다 이게 인버브 됐기 예. 때문에 그쵸. 그냥 뭐한 사람만 바뀌어도 음. 문제가 되고 둘다 음. 같이 그쵸. 맞춰가야 되는. 예. 어. 예. 그 상담자로서 좀 힘드실 때 있으세요? 그 부부 중에서 이렇게 선생님 편, 편을 좀 들어줬으면 예. 중간에서 이렇게 막 땡기, 예. 땡기는 그런 느낌이시겠네요. 그렇죠. 그러니까 어떨 때는 제가 이렇게 아, 그 상담실에 있으면 예. 그 아이들이 와가지고 막 이러는 것 같은? 아. <웃음> 얘가 이랬어요, 제가 이랬어요. 뭐 그런 경우가 되게 많아요. 그래서 예. 이제 저는 그런 컨텐츠는 진짜 들으나 마나 솔직히 죄송합니다만은 그뭐이 사람이 이랬니 저 사람이 이랬니는 별 상담에 그렇게 필요하지가 않아요. 왜냐면 아, 도움이 안 된다 이거죠. 그렇죠. 어. 그러니까. 아, 이 사람 말을 들으면 이 사람이 맞는 것 같고 저 사람 말을 들으면 저 사람이 맞는 것 같고 왜 그럴까요? 그렇죠. 왜냐하면 이, 이 부부라는 거는 우리 두, 두 사람이 자기만의 그 리얼리티, 자기만의 현실을 가지고 또 주장을 하죠. 예, 예. 그게 이제 다 남을 상대의 그 뭐라 상대 어, 상대를 이해하지 않으려고. 그렇죠. 그러니까 내 주장이 너무 바빠서. 예. 예. 음. 아니면 이렇게 공격을 받은 것 같다는 느낌이 들었을 때 항상 방어를 해야 되고 그러니까 음. 예. 네. 그 미국 부, 부부하고 예. 한인 부부 이렇게 만약에 비교를 하셨을 때그 예. 어떤 장단점이 보이시나요? 그 미국 분들은 좀 이런 걸 잘하는데 음. 한국 한인 분, 부부들은 좀 이쪽에 좀 부족하시고 아니면 한인 부분이 이걸 좋은 예. 점이 있는데 또 미국 분들은 좀 부, 예, 일단은 그죠? 한인분들이 많이 안 찾아오시는 게 아. 저의 그큰 문제고요. 예. 그 오시는 분들을 이렇게 보면은 아그그 그 문화적으로 저희는 이렇게 감정이나 정서가 이렇게 음. 막 표현적이지 않잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 거기서 오는 어 그러니까 표현적이지 않은데 이 미국 생활과 그게 맞지가 않잖아요. 아. 그렇죠? 그러니까 부인이나 아들이나 뭐 자식들은 다 이렇게 미국 생활에 또 다른 사람이 어떻게 하는 거를 보는데 음. 자기 집에 오면 이러한 그 감정이나 정서가 표현 표현하는 어 뭐라 그럴까 그 표현을 하는 법을 배우지를 않았다고 해야 되나? 또 이렇게 좀 서먹하고 예. 알아도 이렇게 좀 내추럴하지 예. 않으니까 맞아요. 좀 예. 어색하고 예. 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 그게 이제 부부 사이에도 있고 그래가지고 그게 이제 또그 뭐라 그럴까 오해가 생기는 것 같아요. 네. 예. 그 1세 부부 아니면 1.5세 또 2세들 또 그, 그게 참 신기한 게요. 예. 1세 부부나 1.5세나 2세나 비슷해요. 비슷해요? 예. 그러니까 미국에서 자라서 미국 사람 같을 것 같은데 네. 이러한 그 부부 관계, 친밀한 관계, 예. 어. 아니면 정서나 감정을 표현할 때 예. 그게 참별 다른 게 없더라고요. 어, 예. 제가 제가 이제 예. 이, 어, 이해를 좀더 잘하려고 지금 다시 여쭤보겠는데요. 그러니까 예. 어, 1세 부부하고 또 한인인데 이제 2세 예. 미국에서 태어난 분들하고 음. 비슷하다 이거예요. 예. 그 비슷한 점이 어떻게? 그 그러니까 아까 말씀드렸듯이 저희가 뭔가가 새로운 거에 이렇게 도전이 아니고 새, 새로운 거 새로운 그러니까 결혼 같이, 같이 한 번도 안 해본 일을 맞닥뜨렸을 때 음. 아, 생각을 하지 않으면 저희가 보고 자란 게 음. 오토파일럿 같 보드로 이렇게 딱그 아. 뭐라 이렇게 자리 잡고 있는 것 같아요. 몸에 배서 예, 그냥 예, 예. 자연스럽게 예, 그런 식으로 나온다 예. 이거죠. 머슬 메모리라고 할까? 이렇게. 아. <웃음> 아빠가 했던 대로 음. 보고 배운 대로 예. 그렇게 한다 이거죠. 예. 아빠가 했던 대로 뭐 엄마가 했던 대로. 왜냐면 이럴 때는 자기가 어떻게 할줄 모르니까 네. 보고 자란 거 대로 하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 하. 말 이렇게 상담하시다 보면 그런 거 있잖아요. 우리 아빠가 이랬는데 예. 나도 이러고 있더라. 뭐 그쵸. 이런 거. 예. 그러면 예. 미, 그러니까 미국에서 태어났는데 그렇죠. 예. 한인 예. 남편이 그러니까 2.5, 음. 2.0 음. 그그 그 남편이 <웃음> 예. 이 1.0 1세 아버지의 그 남편의 하는 네. 행동하고 비슷하게 네. 한다 이거죠. 그렇죠. 그렇죠. 와, 미국에서 네. 태어났는데도. 네. 미국에서 태어났는데도. 와, 네. 그런 사랑 표현 네. 뭐 그런 것도 네. 좀 네. 이렇게 한 한식으로 네. 
그렇죠. 리저브되고. 예, 그게 참 저는 신기한 것 같아요. 그 저희도 이렇게 이 선생님도 오래 사셨고 저도 뭐 40년 살았는데 네. 그 어떤 면에서는 아직도 그 부모님이 저에게 내려 뭐랄까 가, 가르쳤다고 해야 되나? 그렇죠. 이렇게 예. 계속 유전돼서 예. 이렇게 패스 예. 다운 되는 것처럼. 예. 예. 그게 있는 것 같아요. 아... 그래서 저도 되게 안 그러려고 노력을 많이 해요. 제 딸한테는. <웃음> <웃음> 예. 아, 그게 예. 좀 안타까울 수 있는 그런 감정이 오네요. 그렇죠. 예. 음, 그래도 그런 장점이 있나요? 한인 커플들의 유일하게 그런. 예. 제가 봤을 때는 그 한인 커플들은 특히 자식 사랑이 대단해요. 그렇죠? 음... 예. 물론 우리 부모님들도 그랬지만 그그 예. 그 자식들 때문에 이 부부 관계 결혼을 쉽게 포기를 하지 않는 것 같아요. 아이들을 위해서. 아이들을 위해서. 오. 예. 그 그렇잖아요. 그 부모님한테 그런 말씀 많이 드렸잖아요. 미국에 우리가 와서 왜 고생을 하고 있니? 다 너네들 때문이지. <웃음> 뭐 이런 이런 식으로 예, 예. 그 부모들은 정말 이 자식들 그 한인 부모들은 자식들이 너무 소중해서 음... 그 그게 또 장점이지만 또 약점이에요. 그렇죠? 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 그 자기 부부 생활은 정말 고통을 받고 있는데 아이들 때문에 계속 유지를 해야 한다 그랬지 음. 하지만 이게 왜또 장점이냐면 같이 이혼이란 것을 안 하고 같이 이렇게 있으면 또그 그만큼의 힐링을 할수 있는 기회가 있, 있거든요 그쵸 그렇죠? 예. 예 일단 끝내지를 않고 같이 있으니까 음. 또 이렇게 상담을 받으시면서 이렇게 뭐랄까 힐링을 받을 수가 있는 것 같아요 네. 참그 어떤 면에서는 좀그 아이러닉한 예. 부분이 있네요. 그죠? 아이들을 그렇죠? 그만큼 사랑하고 희생하기 때문에 결혼은 계속 하고 있는데 예. 그좀 부족한 그런 부분들이 음. 그 특히 안 좋은 그런 패턴들이 그렇죠. 또 아이들한테 그게 유전처럼 그렇죠. 패턴 예. 된다는 거. 예. 그게 참이 부부의 불화가 음. 아이들한테는 독이 된다는 거를 모든 부부들이 좀 알아 있으면 해요. 그래서 네. 빨리 부부 생활을 원활하게 하셨으면. 네. 네. 예. 그래서 참 중요한 것 같네요. 예. 새롭게 좀 느끼는 게 예. 어, 어떤 면에서는 우리 아이들 위해서라도 엄마 아빠가 그렇죠. 그 진짜 사랑스럽게 예. 어, 배워가면서 더, 더 사랑스러운 부부가 되는 게 중요하겠구나. 그렇죠. 음. 예. 그 한인 부부들은 정말 보면은. 그 끈끈히 계속 이렇게 극단적이지 않고 그래도 계속 이렇게 그 결혼 생활을 유지하려는 노력이 음. 보면은 참 옆에서 안타깝기도 하지만 또그그 그 뭐라 그럴까 쉽게 포기하지 않는 게 너무 음. 또 뭐라 어 보기 좋다고 해야 되나? 그렇죠. 예. 네. 왜냐면 그 저기 막 미국 분들은 그 본인의 그 행복을 위해서 내 음. my happiness를 위해서 그렇죠. 결정을 많이 하시는 분들이 음. 있는데 이제 한인 패밀리들은 그렇죠. my family를 위해서 결정을 하시니. 예. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 이런 걸 보면은 저희 가족 상담을 뭐 이렇게 엄마 아빠가 행복하지 못해서 이렇게 음. 결별을 선언하고 그러면 이제 애들이 따로 와가지고 이렇게 상담할 때 네. 진짜 마음이 아픕니다. 예. 어, 그, 예. 그런 아이들이 어떤 어떤 얘기를 하나요? 그 아이들은 신기하게 엄마 아빠 걱정을 많이 하더라고요. 아, 그러니까 나름대로 아이들은 예. 또 엄마 아빠를 엄마 걱정하고. 아빠를 더 걱정하는 예. 거군요. 예. 어, 그래서 또더 힘들어하고. 예. 그래서 말씀드리고 싶은 거는 네. 어, 더 늦지 않을 때 항상 이렇게 상담을 상담 치료를 받으시는 게 좋을 것 같아요. 아, 네. 그러니까 나의 행복을만 위해서 아니라 또 우리 그 부부의 행복을 위해서만 아니라 진짜 우리 모든 패밀리를 위해서. 그렇죠. 네. 그러니까 이 marriage counseling이 아주 big deal네요. 예, 네, 할 일이 많죠. 와. 바쁩니다 항상. 그렇죠. <웃음> 
<웃음> 진짜 어, 중요한 일이네요. 예. 예. 그리고 솔직히 미국 같은 곳은 부부 카운슬링도 다 이렇게 보험에서 커버되는 곳이 많잖아요. 어, 예. 그러니까 인슈런스 예. 커버가 되니까. 예. 미국 분들은 되게 많이 찾, 찾아. 그러니까 한국 분들 같은 경우는 몰라서 못 오시는 경우도 있고 부담이 되니까. 음. 근데 이제 미국 분들 같은 경우는 다 이렇게 예, 보험을 적용을 해가지고 많이들 네. 이렇게 이용을 하고 계세요. 예, 네. 와, 그 그러니까 음. 미국에서 사는 그런 베네핏도 예. 예. 여기서는 인슈런스 커버도 되니까. 예, 그렇죠. 그그좀 예, 상담 가서. 예, 말이 되잖아요. 솔직히 부부 관계 같이 스트레스 받는 게 어디 있어요? 부부 관계가 아. 원활하면 모든 게 원활하고. 그렇죠. 집안이 이렇게 부부 관계가 원활하지 못하면. 스트레스 받아서 뭐 스트레스는 모든 만병의 근원이고 그렇죠. <웃음> 그러면 예. 이 하늘 색이 그냥 예. 바뀌는데 예, 그렇죠. 예. <웃음> 하늘 색이 바뀌어요. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그러면 그 한인 커플들은 예. 아까 그런 어, 장점도 있고 단점도 있는데 어, 특히 이제, 어, 이제 이민 오시고 이렇게 어, 한인 커플들이 이제 이민 오셔서 미국 이 생활 하시면서 또 유난히 그분들이 힘들어하는 부분도 있나요? 예, 음, 그 주로 이민 오시는 분들을 보, 보면은 이제 남, 그러니까 남편분은 한국에서부터 사회생활을 계속 하시던 분이고, 음. 뭐 부인은 집에서 아이를 이렇게 양육하는데 신경을 써서 일을 안 하시다가 음. 이렇게 미국에 이민을 오면 이제. 어, 남편과 부인이 같이 일을 하게 되는 경우가 많아요. 많죠. 예, 예. 이제 그러다 보니 그 솔직히 여성분들이 적응을 더 빨리 하잖아요. 어, 그러니까, 예. 사, 그러니까 미국 사회랄지 또 애들 또 적응을 네. 어, 자기들끼리 빨리 해가고 있고, 근데 이제 남편분들은 약간 뒤처지는 경우가 있어요. 적응해서 오. 예. 그리고 이제 뭐 언어를 언어도 뭐 부인이 더 빨리 배울 수 있고 아이들이 야 당연히 빨리 배우지만 음. 아그 사회에서 또 받는 그러한 뭐 미국 사회에서 받는 뭐 인종차별도 있고 음. 아또 어 교민 사회에서도 또 차별을 받는 분도 있고 음. 그러면은 이제 자존감이 많이 떨어지잖아요. 예. 예. 그리고 또 집에 와서 자기가 항상 가장이었는데. 음. 어떨 때는 뭐 부인이 돈을 더 많이 벌 수도 있고 어. 뭐 부인이 이제부터 더 어, 어, 뭐라 그럴까 지, 어, 지휘를 하는 경우도 어. 있고 예. 그렇게 하다 보니 어, 남편분들의 그 권위가 좀 떨어졌다고 하나 음. 그런 거에 대해서 힘들어하시고 그런 거를 부인들이 잘 이해를 못해 주시고 어. 뭐 미국 사는 미국 삶이 다 그렇지 하면서 네. 예. 그 이제 나중에 뭐진 선생님이 남, 남자분들과 얘기를 하면은 예, 그런 예. 얘기 나오지 않나요? 그렇죠. <웃음> 예. 예. 그 그게, 예. 특히 우리 한인 이제 남자분들은 음. 그좀 자존심이 상할 때 예. 그때 진짜 많이 힘들어 하시는 것 같아요. 맞아요. 근데 그럴 때 옆에서 부인이 그걸 이해를 해주면 얼마나 좋겠어요, 그렇죠? 그렇죠. 예, 그렇지 않아도 너무 이렇게 작아져 있는데 음... 자꾸 공격을 한다고 생각을 하면 참 힘들지 않겠어요. 네. 예. 그러, 그렇게 해서 불화가 커지는 경우도 많고요. 네. 그런데 예. 예. 답답한 거는 특히 이제 한인 남자분들은 음... 그런 표 말을 안 하시잖아요. 예, 그냥 그렇죠. 뭐 화를 낸다든가 그렇지. 뭐 저기 하시는 이게. 표현성이 좀 부족하시니까 음. 또아 내가 이민 와서 이, 이런 이런 이유로 이렇게 음. 어, 느낀다는 그런 노하우도 이제 없기 음. 때문에 더 힘들어 하시겠네요. 그쵸. 그러니까 그 우리가 표현력이 없다고 했잖아요. 우리 네. 저희 문화는 그래서 이제 그게 다 그냥 화로 나타나거나 네, 네. 어, 어떻게 해서든지 이렇게 기선을 제압하려고 소리를 지른다거나 그 나는 아직도 그래도 가장이야 하는 야, 식으로 나 이렇게 남자야. <웃음> 나 남자야 <웃음> 왜 이래 <웃음> 예, 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 가, 예, 그렇게 하면 이렇게 화, 화를 나거나 아니면 완전히 그냥 그 그냥 지하실에 혼자 내려가 계신다거나 아. 예 이렇게 그예 도망을 가시는 분들도 아. 계시고 그예 그런 걸 많이 봅니다. 예. 예. 그, 그럼 나름대로 그 부인은 어, 
어떤 식으로 또 힘들어 하시죠? 남편들은 제... 그렇게 힘드신다 그러면 부인들은 어떤 면이? 그 부인들 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 여기 와서 직장을 다니시잖아요. 아... 그런데 또 이제 가사나 뭐 양육도 부인이 다 책임을 져야 될 경우. 음... 네. 그걸 이제 몸과 마음이 힘들게 되죠. 네. 그래서 그거는 또 이제 남편이 또 이해를 못 해주고 아, 예. 이해도 못 하시고 <웃음> 또 이렇게 화만 내고 화만 내고 <웃음> 더 이렇게 <웃음> 케어를 해주셔야 되는데 예. 또 일하시냐 그냥 바쁘고 예, 그렇죠. 또돈 벌고 아이들 예. 키우는 거에 음. 또 포커스를 두다 보니까 그렇게 되면 너무 그림이 참 나오잖아요. 이렇게 두 그렇죠. 사이, 부부세가 이렇게 멀어질 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 예. 이 어떤 화목한 그런 비주얼가 아니라 음. 와서 그냥 죽기 사기로 음. 돈 벌어서 음. 애들 음. 잘 키우는 거에 음. 이제 포커스를 두는 그런 그림이죠. 음. 그러니까 저희 한인이 시카고 한인 사회도 약간 그 부부 그 뭐라 그럴까 부부한테 이제 시간을 좀 투자하고 네. 돈을 좀 투자하고 그럴 때가 온것 같아요. 예. 네. 예. 제가 이런 말도 들었어요. 그래서 아이들이 예. 이제 커가지고 예. 이제 대학교를 가면 예. 대학교를 가서 이제 집이 비고서 이제 음. 둘이서 딱 부부만 남았을 음. 때 음. 이게 좀 서먹하고 어색하고 그렇죠. 뭐 힘들어 하신다고 그러는데 예. 맞아요. 진짜 그런 거군요. 그거는 뭐 미국 분들도 마찬가지고 음. 있잖아요. Empty, empty nesters. Empty nesters. 예, 예. 예. 그참 뭐랄까 빈새 중지 지키고 계시잖아요. 이제 그쵸, 예, 예. 그때를 생각하면 참 얼마나 서먹서먹합니까? 예. 지금 빨리 이렇게 관계 개선을 해야지, 그렇죠? 특히 아이들이 이제 대학교 가기 전에 예. 좀. 데이트도 나가고 서로 <웃음> 시간도 보내고 사이가 예. 좋아져야 된다 이거죠. 그렇죠. 일단은 그냥 서로를 좀 이해를 해주는 그러한 방법을 좀 터득을 하셨으면 해요. 네. 예. 그렇잖아요. 우리가 연애할 때는 처음에 연애할 때는 그 서로 관심도 많아, 많이 써주고 네. 뭐 그래서 저 사람이 뭘 원하는지 항상 이렇게 신경이 이렇게 군수 있잖아요. 저 그쵸. 사람이 뭘 원할까. 그러면 살다 보면 이제 관심도 없어지고 아. 어, 예. 내가 원하는 것만 요구를 하게 되고 예. 그렇죠. 예, 상대방은 이해 안 해주고. 아. 예. 그러니까, 그러니까 문제는 그그 그 부분에 너무 이제 소홀히 소홀히 하고 이제 좀 릴렉스하면 이제 시간이 가면 갈수록 더 문제가 음, 커지는 그렇죠. 거리가 또 계속 예. 멀어지는. 거리는 이렇게 한번 이렇게 멀어지기 시작하면 참 좁아지기 예, 많은 일이 아니 많은 어. 그 노력이 필요하죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 예. 그러면 어 저희들이 아 이제 오늘 오늘은 벌써 시간이 됐는데요. 아, 그래요? 예. <웃음> 말을 그, 너무 많이 했네요. 이제 다음 시간에는 이제 <웃음> 음. 그어 이제 한인 커플들이 예. 좀 어, 이제 힘들어하시는 부분에 그 많은 중에 좀 하나를 이제 어, 포커스를 해서 이제 이제 그에 대해서 더 배우는 시간을 더 갖겠는데요. 예. 어, 어떤 팁이라도 하나 주실 수 있나요? 그, 어, 지금, 지금 말씀하시는 것처럼 그런 릴레이션십에 관한 그렇게 점점 점 너무 멀어지기 전에 어, 아이들이 커서 이제 대학교 가기 전에 음. 좀 이거라도 한번 해보세요. 뭐 그런 팁이 있으신가요? 이거라도 해보세요. 할게 너무 많은데 어떡하죠? 한, 개. <웃음> 한 개만 한 개만 어떻게 드릴까? 아그 서로의 그 거리가 멀어지지 않으려면 일단 그 서로 상대방의 말을 들어준다는 느낌이 상대방을 이 상대방이 그러니까 내 말을 저 사람이 듣, 들어주고 있구나 하는. 그러한 느낌을 받도록 음. 어, 하는 그러한 커뮤니케이션 엑서사이즈라고 할까요? 네. 그게 필요한 것 같아요. 그렇죠? 커뮤니케이션. 예. 예. 커뮤니케이션 그게 참 문제예요. 그게 모든 분들이 커뮤니케이션 때문에 찾아옵니다. 그게 넘버 원이죠. <웃음> 예, 그렇죠. 부부 상담에 <웃음> 예. 커뮤니케이션 프로블럼. 오케이, 오케이. 그럼요. 예. 어, 다음 시간에 예. 우리 커뮤니케이션 대해서. 예. 그렇죠. 좀더 자세하게 예. 진지하게 좀 그거에 대해서 배우는 시간을 갖게 예. 갖죠. 예. 예. 
그럼요. 어, 예, 오늘은 여기까지 하고요. 다음에는 이 부부 관계의 이 커뮤니케이션. 먼저 대화가 대화가 어, 돼서 서로를 이해할 수 있고 또속 마음에 있는 생각과 감정을 서로를 알, 알게 어, 할수 있는 그런 노하우 대해서 어, 배우는 시간을 갖겠습니다. 우리가 당연히 우리가 할줄 안다고 생각하고 계실 분도 있지만 어, 이제 결혼 해보신 분들은 아시겠지만 그게 생각보다 쉽지 않은 것 같아요. <웃음> 그래서 어, 예 다음 시간에는 이 커뮤니케이션 대해서 더 자세하게 배우는 시간을 갖게 어, 갖겠습니다. 예 그러면 다음에 또 다시 만나고요. 예 감사합니다. 네. 예 안녕히 계세요. 당신은 행복하십니까? 나 자신을 위한 웰빙 토크. 당신의 정신 건강을 지금 체크해 보세요. 윈티비 상담 토크. 행복한 가장 만들기.